Hello everyone, my name is Abhishek and welcome to my channel Abhishek Academy and uh, this is my second video with you and in my first video I discussed about speed distance time which you loved very much and that was my first video which was unexpected that I made those videos like that because I was very uh, free in these corona ka time and all so I just uh, made a video for you I just thought to spread my knowledge and I have received a lot of Love from you people. I am very happy and delighted and thought to continue my videos. So, I am going to discuss the second topic like diamond work and I am going to discuss basically uh, a little concept I am going to teach you and I will take three questions which I will build a logic that you can build a specific type of diamond work with a specific type of question ko, कैसे भी क्वेश्चन को बहुत ही ईज के साथ सॉल्व करने वाले हैं सो गाइस ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि एट द एंड मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ऐसे किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड में कैसे करना है जिस क्वेश्चन को शायद आप करते हुए इतने कंफ्यूज हो सकते हैं दैट आई वुड शो यू जब हम इसको मैकेनिकल अप्रोच से करेंगे सो so गाइस मैंने इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन किया है लॉजिक के थ्रू बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू एंड देन मैंने एट द एंड इस क्वेश्चन में ट्रिक्स डिस्कस किए हैं सो प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो थैंक यू एंड मिलते हैं क्वेश्चन के साथ ओके सो एज आई सेट कि टाइम एंड वर्क डिस्कस करने वाले हैं हम लोग So, I have three questions in front of you in time and work. The first question is that 11 men can write 11 books in 11 days. So, 55 men will write 55 books in how many days? 11 men, 11 books, 11 days. So, how many days will you write 55 books in 11 days? I have taken another question. 10 men can write 10 books or 10 men can do a work in 10 days. So, 1 man will do a work in 10 days. So, 1 man will do a work in how many days? And then I have taken a third question. 10 men can write let's say 20 books in 30 days working 4 hours a day so 40 men will write 120 books in how many days working 6 hours a day so why I have taken these three questions because पहले दो questions मैंने ऐसे लिए हैं जिसका answer कोई भी इंसान कर सकता है मैंने numbers इतने simple लिए हैं जिसका answer आप देख कर कर सकते हैं but third question में मैंने numbers थोड़े से अटपटे से कर दिए हैं जिसमें शायद आपको maths की जरूरत पड़े but I'll make sure कि इनमें से किसी क्वेश्चन के लिए आपको लॉजिक ब्रेन कुछ नहीं यूज करना पड़ेगा उसके लिए मैं हूं आपके सामने मैं आपको बस बता दूंगा क्या करना है यू जस्ट डू दैट यू विल गेट द आंसर सो सबसे पहले जैसा मैं आपसे डिस्कस करूंगा आई विल सी द ऑडियंस रेस्पॉन्स के ऐसे क्वेश्चन में ऑडियंस क्या रेस्पॉन्स करती है तो मेरे सामने मेरे एक ऑडियंस है जिनसे मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं और वो इसका आंसर करेंगे सो मास्किंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू हिम सो सर आप मुझे बताइए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्यारह आदमी 11 किताब 11 दिन में लिखते हैं तो 55 आदमी 55 किताबें कितने दिन में लिखेंगे 55 दिन सो क्वाइट ऑब्वियस द आंसर विल बी 55 डेज यस और नो यस और नो यस यस सो आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 55 डेज विल सी ये सही है या गलत है सेकंड क्वेश्चन भी मैं बहुत सिंपल सा नंबर लिया है मैंने Uh, मैं आपसे दूसरी बार ये क्वेश्चन फिर से पूछता हूं कीपिंग ट्रीटिंग यू कि आप ऑडियंस है आप इसका आंसर करेंगे दस आदमी किसी काम को दस दिन में करते हैं तो एक आदमी इस काम को कितने दिन में करेगा एक दिन ऑब्वियस है लोगों को इसका आंसर दस आदमी दस दिन तो एक आदमी एक दिन बट सर अगर मैं आपसे अब तीसरा क्वेश्चन पूछू दस आदमी बीस किताब तीस दिन में लिखते हैं हर दिन चार घंटे काम करके तो फोर्टी मैन 120 बुक्स कितने दिन में लिखेंगे हर दिन सिक्स आवर्स काम करके अब तो सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly. सो so, ये नंबर्स इतने रिलेटेबल नंबर थे कि आपने सुना और आंसर कर दिया ये नंबर भी इतना था सिंपल आपने आंसर कर दिया बट इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक ब्रेन मैथ सब यूज करना पड़ेगा बट आई एम नॉट से आपने जो कहा ये सही है या गलत है यू विल सी टू इट कि ये सही है या ये गलत है एंड देन मैं इन दोनों को आपको लॉजिकली समझा के फिर इस क्वेश्चन पर आऊंगा एंड आई एल मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी भी तरीके का ये क्वेश्चन डायमंड वर्क में कभी गलत नहीं होगा चाहे सो माई सजेशन फॉर यू इज कि ये तीन क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पर नोट किए हैं आप इन क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर लीजिए नोट कर लीजिए इन तीन क्वेश्चन को क्योंकि मैं पूरे वीडियो में इन तीन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जिसके जरिए आप किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क में दस दस सेकेंड में सॉल्व करेंगे जस्ट टेन सेकेंड आई मीन टू से आपको सिर्फ जो मैं सिखाऊंगा वो लिखना है यूल गेट द आंसर सो लेट्स रेडी सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया था 
ग्यारह आदमी ग्यारह किताब बुक्स को मैंने भी लिख दिया है ग्यारह दिन में लिखते इलेवन डेज तो फिफ्टी फाइव मैं फिफ्टी फाइव बुक्स कितने दिन में लिखेंगे सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरे ऑडियंस से कि आपको इन दो ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में जाना है एंड प्रेफरेंस ये होना चाहिए आप वो ग्रुप चूज करेंगे ये वाला ग्रुप या ये वाला ग्रुप जहां आपको कम काम करने को मिले सर मुझे बताइए यहां ग्यारह इंसान को ग्यारह किताब लिखनी है हर इंसान को कितना काम मिल रहा है एक बुक लिखनी है एक बुक लिखनी है तो मैं लिख देता हूं यहां एक मैन एक बुक लिख रहा है चलिए दूसरा ग्रुप आप जब चेक कर रहे हैं तो वहां फिफ्टी फाइव बुक्स और फिफ्टी फाइव मैन उसके लिए इस ग्रुप में एक इंसान को कितना काम मिल रहा है इसमें भी एक ही बुक लिखनी है इसका मतलब एक मैन यहां भी एक बुक लिख रहा है तो सर आप मुझे बताइए जैसा मैंने आपसे पूछा था प्रेफरेंस वो रहेगा जहां आपको कम काम मिले तो सर आप पहले ग्रुप में जाना चाहेंगे या दूसरे ग्रुप में जाना चाहेंगे पहले में भी एक इंसान को एक ही बुक लिखनी है और दूसरे में भी एक ही बुक लिखनी है तो दोनों में तो सेम ही काम है ना एग्जैक्टली exactly. तो आप मुझे बताइए जब आपका वर्क डन वर्क अमाउंट ऑफ वर्क बेसिकली चेंज नहीं हुआ तो क्या आपके नंबर ऑफ डेज चेंज होंगे क्या नहीं एग्जैक्टली exactly. मतलब ये है कि सर आपको जितना काम मैं देता हूं मैं इस रूम में बिठा के कराऊं या उस रूम में बिठा के काम कराऊं टाइम जितना पहले आप लेते थे उतना ही लेंगे आप एक्सैक्टली exactly. तो पहले आप कितना टाइम लेते थे इलेवन डेज तो यहाँ इस केस में भी आप कितना टाइम लेंगे इलेवन डेज इलेवन इज द राइट आंसर आपको लॉजिकली मेरे ऑडियंस अगर आप लोगों को लॉजिकली ये समझ में आया तो वेल एंड गुड नहीं तो डोंट वरी आई गिव यू समथिंग वेरी स्मार्ट जिससे ये आंसर आ जाएगा मैं पहले आपको लॉजिकल अप्रोच से समझाने की कोशिश कर रहा हूं सो आई डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सो अगर टेन पेन टेन रुपीज का है तो सर मुझे आप ये बताइए टेन पेन टेन रुपीज का है तो एक पेन कम का होगा या ज्यादा का होगा कम का होगा कम का होगा ऑब्वियसली तो टेन पेन टेन रुपीज का है तो वन पेन कितने का होना चाहिए वन रुपीज वन रुपीज तो आपने कम करने के लिए टेन डिवाइड बाई टेन किया या टेन इंटू टेन किया डिवाइड बाई टेन टेन डिवाइड कम करना है तो डिवाइड करते हैं और अगर ज्यादा करना होता तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं अब मुझे आप बताइए इस क्वेश्चन को टेन पेन टेन रुपीज तो वन पेन वन रुपीज इज एप्सिल्यूटली राइट नाउ यू विल टेल मी जहां दस इंसान किसी काम को दस दिन में करते हैं आपके दस दोस्त जो आपके जितना ही काम करते हैं आप दस लोग मिलकर किसी काम को दस दिन लगाते हो तो आप अकेले अगर करोगे वो पूरा काम तो क्या आप एक दिन में कर दोगे कभी नहीं बिल्कुल नहीं क्या आप उतना ही दिन लोगे जितना दस लोग मिलकर करते थे बिल्कुल नहीं तो आपको अकेले वो पूरा काम करने को दिया जाए तो आपका वर्क चेंज हुआ या नहीं हुआ यस चेंज हुआ चेंज हुआ आपको कम काम करना पड़ रहा है या ज्यादा काम करना पड़ रहा है ज्यादा काम एग्जैक्टली exactly. तो आपको अकेले पूरा काम करने को दिया जाए तो आप कम नंबर ऑफ डेज लोगे या ज्यादा नंबर ऑफ डेज लोगे मोर नंबर ऑफ डेज मोर नंबर ऑफ डेज लोगे तो आपको इसको मोर करना है तो टेन डिवाइडेड बाई टेन होगा या टेन इंटू टेन होगा इंटू टेन इंटू टेन तो अब मुझे आंसर कीजिए टेन मैन टेन डेज तो एक मैन ज्यादा दिन लेगा या कम दिन लेगा ज्यादा दिन तो ज्यादा के लिए इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई टेन इंटू टेन आंसर क्या होगा हंड्रेड हंड्रेड डेज सो दैट्स द राइट आंसर तो मैंने ओके सो थर्ड क्वेश्चन भी मैं पहले आपको लॉजिकल अप्रोच से समझाने की कोशिश करूंगा गाइज देखो मैं सीधा शॉर्टकट आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि तुमको मशीन रोबोट जैसा लर्न करो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा लॉजिक स्ट्रांग हो इसके बाद ये तीनों क्वेश्चन एक्सप्लेन हो चुके हैं मैं आपको शॉर्टकट दूंगा इन तीनों क्वेश्चन के लिए दो दो सेकंड तीन तीन सेकंड में आंसर कर पाएंगे आप सो so, इसको भी हम लॉजिक से पहले करेंगे मेक सेंस यस और नो यस ओके सो सर मुझे आप बताइए दस इंसान बीस किताब लिख रहे हैं तीस दिन में हर दिन चार घंटे काम कर रहे हैं तीस दिन हर दिन चार घंटे काम कर रहे हैं तो टोटल कितने आवर्स काम कर रहे हैं वन ट्वेंटी आवर्स वन ट्वेंटी आवर्स हर दिन चार घंटा तीस दिन में एक सौ बीस घंटा काम किया है इन लोगों ने बराबर है yes. चलिए एक काम कीजिए ये सब जो चेंज हो रहा है हम एक एक ये वाला फैक्ट इस वाले चीज को छोड़ देते छोड़ दीजिए इसको भूल जाइए फिलहाल कि आदमी चेंज हुए ये भूल जाइए एक बात बताइए आपका काम बीस था अभी आपका काम एक सौ बीस हो गया काम कितना टाइम्स बढ़ गया सिक्स mm, टाइम्स काम सिक्स टाइम्स बढ़ा तो काम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आर्ट ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे ज्यादा ठीक है तो काम सिक्स टाइम्स हुआ है तो आर्स भी सिक्स टाइम्स हो जाएगा तो जहां आपका इनिशियल टाइम 120 घंटा लगता था अभी आपका टाइम सिक्स टाइम्स बढ़ गया है तो 120 ट्वेंटी इंटू सिक्स होगा मतलब कितने घंटे हो गए 720 720 ट्वेंटी ओके परफेक्ट नाउ अब सोचिए ये 120 घंटे में 120 सॉरी आई एम सॉरी 120 बुक्स को लिखने को 720 घंटे लगते हैं कब जब आपके नंबर ऑफ मैन जितने थे उतने होते तब 
नंबर ऑफ मेन दस की जगह कितने हो गए हैं फोर्टी फोर टाइम्स नंबर ऑफ मेन चार टाइम्स बढ़े हैं अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मेन अगर चार टाइम बढ़ेंगे नंबर ऑफ मेन बढ़ेंगे तो टाइम कम होगा या ज्यादा होगा कम होगा कम होगा सो so, आदमी बढ़ेंगे तो डेज कम लगेंगे सो नंबर ऑफ मेन इंटू फोर हुआ है तो टाइम इंटू फोर होगा या डिवाइड बाई फोर होगा डिवाइड बाई फोर डिवाइड बाई फोर तो फोर्टी मेन इसको करेंगे तो सेवन ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर अगर आप करते हैं तो दिस इज वन एटी आवर्स अभी एक सौ बीस घंटे एक सौ अस्सी घंटे हो रहा है हमारा बट यहां पर डेज में पूछ रहा है अब मुझे बताइए एक सौ अस्सी घंटे में टोटल काम कंप्लीट होता है और हर दिन छह घंटा काम करने को अलाउ किया जा रहा है तो एक सौ अस्सी घंटा हर दिन छह घंटे के हिसाब से कितने दिन लगेंगे थर्टी डेज थर्टी डेज सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी थर्टी डेज नाउ मैं अब आपसे खुद कह रहा हूं मैंने ये तीन क्वेश्चन एक्सप्लेन किए आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे या हो सकते हैं कभी मैंने डिवाइड किया कभी मैंने मल्टीप्लाई किया और एग्जाम में आप इतना लॉजिक बिल्डअप कर पाए या नहीं कर पाए मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया है इसलिए ताकि आपका लॉजिक भी स्ट्रांग हो नाउ आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थ्री क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन इन मैक्सिमम फाइव सेकेंड नॉट मोर देन दैट सो विल सी द स्मार्टेस्ट वे द स्मार्टेस्ट अप्रोच द ट्रिक्स जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए ओके, सो तीन क्वेश्चंस जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं बहुत ही मैकेनिकल अप्रोच से बहुत दिमाग लगा आपका मेरा खुद का बहुत एनर्जी इसमें ड्रेन हुआ मैंने तीनों क्वेश्चन के आंसर लिख दिया आई एम श्योर आपने क्वेश्चंस नोट किए होंगे पहले क्वेश्चन का आंसर था इलेवन डेज दूसरे क्वेश्चन का आंसर था हंड्रेड डेज और तीसरे क्वेश्चन का था आंसर थर्टी डेज नॉ टेल यू ट्रिक टाइम एंड वर्क के इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जहां पर नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ वेमेन ऐसे दिए हुए हैं और इतना दिन लगाते हैं आपको सिंपल एक ही रेसिपी याद रखनी है किचन में जाना है आपको आपके याद करिए आप लोगों ने कुछ मसालों का अगर नाम सुना होगा एक मसाला आया करता था एमडीएच मसाला याद है सर आपको यस सो इफ यू रिमेंबर एमडीएच मसाला आपको ये टॉपिक सॉल्व करना आ गया एंड आई टेल यू हाउ सिंपल एमडीएच मसाला आपको हेल्प करने वाला इस टॉपिक को सोल्व करने में तो आपको लिखना है एम डी एच दूसरी तरफ भी आपको लिखना है एमडीएच एमडीएच इज इक्वल्स टू लिख दीजिए एम डी एच अभी ये एमडीएच है क्या सो so, ये एमडीएच है मेन डेज आर्स मेन डेज आर्स अभी आपको मैंने इक्वल्स लिखा आप एक काम कीजिए एम वन डी वन एच वन कर दीजिए एम टू डी टू एच टू कर दीजिए और दोनों के नीचे आप ऐसे वर्क लिख दीजिए लॉजिक क्या है इसका फिलहाल मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब मेरे वीडियोस मैं प्रॉपर टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा फिलहाल सिर्फ आपको ये याद रखना है एमडीएच मसाला एमडीएच एक तरफ एमडीएच दूसरी तरफ वन 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 टू 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 दोनों के नीचे वर्क लगा देना है ये फॉर्मूला आपके साथ है ऑल द क्वेश्चन सोल्व पहला क्वेश्चन था इलेवन मैन इलेवन बुक्स इलेवन डेज फिफ्टी फाइव मैन विल राइट फिफ्टी फाइव बुक्स इन हाउ मेनी डेज क्वेश्चन में यहां पर आपके सामने फिर से लिख रहा हूं 11 men, 11 books, 11 days, 55 men, 55 books. How many days? M1 कितना है सर 11. D1 कितना है 11. और H1, H है क्या No. आर्स नहीं है तो आर्स नहीं है तो खोल दीजिए वर्क है क्या Yes. कितना है 11. सिंपल 11 men can write 11 books किधर आएगा ऊपर या नीचे वर्क नीचे इलेवन मैन कैन राइट इलेवन बुक्स इन इलेवन डेज सो फिफ्टी फाइव मैन विल राइट फिफ्टी फाइव बुक्स इन हाउ मेनी डेज ये नहीं पता है एक्स लिख लीजिए आपके सामने आंसर कितना इलेवन आर यू गेटिंग यस श्योर श्योर दूसरा क्वेश्चन टेन मैन टेन डेज वन मैन हाउ मेनी डेज मैन और डेज है मैन डेज ना आर से ना वर्क है तो फॉर्मूला क्या लेंगे आप M1 D1 is equals to M2 M2 D2. D2. So, 10 men, 10 days. मैं थोड़ा सा रब करना चाहूंगा क्योंकि बोर्ड स्पेस मेरे पास कम है तो मैं इस वाले क्वेश्चन को रब कर रहा हूं तो 10 men, 10 days. M1 कितना होगा सर 10. D1 10. M2 कितना है 1. और D2 कितना होगा X. नहीं पता X ले लीजिए तो देख लीजिए X का आंसर कितना आ गया 100. तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका था 11 डेज दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 100 डेज तीसरा क्वेश्चन में बिल्कुल वही है हमारा मैं रब कर रहा हूं फिर से तीसरा क्वेश्चन जो मेरा था आपके लिए वो क्वेश्चन था मैं इस पार्ट को रब करके यहां पर लिखता हूं तीसरा क्वेश्चन मेरा था 
कि अगर 10 आदमी 20 किताबें 30 दिन में लिखते हैं चार घंटे काम करके तो 40 आदमी 120 ट्वेंटी बुक्स कितने दिन में लिखेंगे छह घंटे पर डे काम करके M1, D1, H1, W1, M2, वन डब्ल्यू वन एम टू डी टू नहीं पता है एच टू पता है पुट करते जाते हैं एम वन दस आदमी बीस किताबें तीस दिन में चार घंटे काम करके तो चालीस आदमी एक सौ बीस किताबें कितने दिन में लिखेंगे छह घंटे काम करके बोल सीधा आंसर 10 cancels 20, 2 times 2 cancels 4, 2 times 40 cancels 120, 3 times just 2 cancels 2, 2 cancels 2. सिर्फ x बचा है और सिर्फ 30 बचा है. The answer is 30 days. You can see मजाक बच चुका है अब आपका ये maths. आपको कोई logic use नहीं करना है. MDH मसाला आपको ये question solve करा रहा है. So guys, I hope ये M1, D1, H1 upon W1 is equals to M2, D2, H2 upon W2 को use करके आप ऐसे किसी भी question को solve कर सकते हैं. मैंने आपको सीधा ये फॉर्मूला इसलिए नहीं दिया बिकॉज आई वॉन्टेड कि आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग हो आप लॉजिकली समझ पाए और समझा भी पाए सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो सो गाइज प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और प्लीज मैक्सिमम लाइक्स कीजिए थैंक यू वेरी मच वेलकम विद अनदर वीडियो लव यू ऑल थैंक यू